আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে আমরা আলোচনা করব এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের আর্থিক অবস্থার বিবরণী অধ্যায় থেকে বরিশাল বোর্ড 2019 সালের 1 নম্বর অঙ্কটা উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ টিকাটলি ঢাকা প্রথমে আমরা একটু অঙ্কটা দেখে নিই এক নম্বরে মাহাদিয়ান কোম্পানির 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত রাউমিল ও অন্যান্য তথ্য প্রদত্ত হলো মাহাদিয়ান কোম্পানি রাউমিল 31 ডিসেম্বর 2018 নগদ তহবিল প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত বেতন 10 মাস অর্থাৎ বেতন এখানে 2 মাস বাকি আছে 10 মাস পরিশোধ করেছে 2 মাস এখনো বাকি আছে বিজ্ঞাপন মূলধন আসবাবপত্র 6% ঋণপত্র 1/4/2017 যদি এখানে চার দেখে আমি মার্চ মাস মনে করতে পারি কিন্তু সাথে আমার সালটা দেখা লাগবে কোন সাল আমি অঙ্ক করতেছি দুই হাজার আঠারো সালে আর আমি ঋণপত্র বিক্রি করে ইস্যু করে টাকা নিয়েছি এক চার দুই হাজার সতেরো অর্থাৎ সতেরো সালের হিসাব সতেরো সাল হয়ে গেছে আঠারো সালের পুরো এক বছরের সুদ দেখাতে হবে প্রাপ্য হিসাব ও প্রতি হিসাব চালানি কারবারের প্রেরিত পণ্য অর্থাৎ এখানে একটা চালানি কারবারের বিষয় জড়িত রয়েছে যদি সমন্বয় কিছু থাকে সমন্বয়ের মধ্যে আমরা দেখি সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত দশ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে যা বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়নি উক্ত পণ্যের ক্রয় মূল্য আট হাজার টাকা অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে আমি বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে পণ্য পাঠিয়েছি বিক্রেতাদের কাছে মানে আমার যে যারা ক্রেতা আছে বিভিন্ন তাদের কাছে পাঠাইছি যে ভাই আমার এই পণ্যটা নেন আপনারা বিক্রি করতে পারলে বিক্রি করবেন বিক্রি করতে না পারলে আমাকে ফেরত দিয়ে দেবেন তাদেরকে একটা টাইম বেঁধে দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে ওই টাইমটা পার হয়ে গেলে তারা যদি আমাকে টাকা দিয়ে দেয় আমি বুঝলাম এই পণ্যটা আমার বিক্রি হয়ে গেছে আর যদি তারা বিক্রি করতে না পারে আমার কাছে পণ্যটা ফেরত পাঠাবে বক্তাদের তিন নম্বরে বক্তাদের মধ্যে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ চার হাজার টাকা অর্থাৎ বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এটা বিজ্ঞাপন ক্রয় থেকে বাদ যাবে বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ হবে মোট বিজ্ঞাপনের তিন ভাগের এক অংশ অবলোপন করতে হবে চালানি কারবারে প্রেরিত পণ্য চালান প্রাপক দুই হাজার টাকায় বিক্রয় করেছে অর্থাৎ চালানি কারবারে আমি যে পণ্যটা পাঠিয়েছিলাম সে পণ্যটা চালান প্রাপক দুই হাজার টাকায় বিক্রি করছে চালান প্রাপককে পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন প্রদান করতে হবে অর্থাৎ এই দুই হাজার টাকা যে সে বিক্রি করছে বিক্রি করে সে প্রথমে তার ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন রাখবে রেখে বাকি টাকাটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে করণীয় প্রথমে কি চাইছে চালানি কারবারে প্রেরিত পণ্যের লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো অর্থাৎ আমি যে চালানি কারবারের পণ্যটা পাঠাইলাম এতে আমার লাভ বা লস কি হলো ক্ষতি চেয়েছে একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো তারিখে সমাপ্ত বছরের আয় বিবরণী প্রস্তুত করো অর্থাৎ আমার আমাকে এখানে একটা আয় বিবরণী তৈরি করা লাগবে গতে চেয়েছে আঠারো দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করো একটা আর্থিক অবস্থার বিবরণীও তৈরি করা লাগবে তাহলে আমরা ক দিয়ে শুরু করি চালানি কারবারের মুনাফাটা নির্ণয় করা চালানি কারবারে প্রেরিত পণ্যের লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে আমি পণ্যটা কত টাকায় বিক্রি করেছি আমার সমন্বয়ের মধ্যে বলা আছে চালানি পণ্য বিক্রি হয়েছে দুই হাজার টাকা এবং চালান প্রাপক কত কমিশন পাবে সেটা উল্লেখ করা আছে চালান প্রাপকের কমিশন পাঁচ পার্সেন্ট অর্থাৎ দুই হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট একশো টাকা তাহলে এটা চালান প্রাপক রেখে নেবে রেখে দিবে রেখে দিয়ে বাকি টাকাটা আমি চালান প্রাপক নিকট এখনো পাই অর্থাৎ চালান প্রাপকের নিকট পাও না এই টাকাটা আমরা দেখাবো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদের মধ্যে এরপরে মাইনাস করবো ক্রয় মূল্য বা চালানি কারবারের প্রেরিত পণ্য অর্থাৎ রেওয়ামিনে যেই টাকাটা দেয়া আছে চালানি কারবারের প্রেরিত পণ্য এটাই আমার ক্রয় মূল্য এখানে আমরা ক্রয় মূল্য লিখলো হবে চালানি কারবারের প্রেরিত পণ্য লিখলো হবে দুইটা লেখার দরকার নাই যে কোনো একটা লিখলে হবে বাদ দিলে আমার যেটা থাকে বেরোলো এটি হচ্ছে আমার চালানি কারবারের মুনাফা মাঝে মধ্যে এরকম চালানি কারবারের মুনাফাটা দিয়ে দেয় অনেক সময় কলেজের পরীক্ষাগুলো তো দিয়ে দেয় এই জন্য আমরা এটা একটু দেখে রাখবো কারণ এটা বোর্ডের অঙ্কের মধ্যে খুব বেশি একটা পাওয়া যায় না এরপর আসি ক্ষতে চেয়েছে একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো তারিখে সমাপ্ত বছরের আয় বিবরণী প্রস্তুত করা আমরা জানি আয় বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য ফর্মেটের মধ্যে যেহেতু এটা পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান এটা আমার বহুধা বিশিষ্ট একটা আয় বিবরণী হবে আচ্ছা বিশদ আয় বিবরণী দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য লিখলাম শুরু করলাম বিক্রয় দিয়ে বিক্রয় আছে পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার বিক্রয় ফেরত আছে রেওয়া মিলে পাঁচ হাজার পাঁচ লক্ষ তিরিশ থেকে পাঁচ হাজার বাদ দিলে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার সমন্বয়ের মধ্যে বলা আছে 
বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে পণ্য বিক্রয় বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে আমরা যে পণ্যটা পাঠাই বিভিন্ন জায়গায় ওই পণ্যটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত যদিও আমরা যখন পাঠাই তখন বিক্রয় হিসেবে দেখাই কিন্তু আমরা কনফার্ম নিউজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত এটাকে বিক্রয় হিসেবে দেখাতে পারি না যে সেই কারণে আমরা এটাকে বিক্রয় থেকে বাদ দিয়ে দেখাবো বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে পণ্য বিক্রয় তা আমরা বাদ দিয়ে দেখালে এটা পেলাম আমরা নিট বিক্রয় নিট বিক্রয় থেকে আমরা বাদ দেবো বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের সাথে পরে আসে পণ্য ক্রয় ক্রয়ের সাথে যেগুলো যোগ্য আছে সেগুলো আমরা করে নেব পণ্য ক্রয় দেওয়া মিলে দেওয়া আছে তিন লক্ষ টাকা ক্রয় ফেরত আছে এগারো হাজার টাকা বাদ দিলাম তারপর বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ সমন্বয় বলা আছে সেটা বাদ দিলাম বাদ দিলাম আমার বেরোলো নিট ক্রয় তাহলে আমরা এগুলো সব যোগ করলাম অর্থাৎ আমার এখানে আর কোনো প্রত্যক্ষ খরচ নেই আমার প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এবং পণ্য ক্রয় দুটা যোগ করলাম যোগ করার পরে আমরা সমাপনী মজুদ পণ্যটা বাদ দেব সমাপনী মজুদ পণ্য আমার দেয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এর মধ্যে বলা আছে এর মধ্যে একটা বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে যে পণ্যটা পাঠিয়েছিলাম সেটা আমরা বিক্রয় থেকে মাইনাস করে দেখালাম যেটা আমার বিক্রয় হয় নাই তাহলে ওই পণ্যটা কি আমার কারবারের পণ্য যেই কারণে ওটার যে ক্রয় মূল্যটা আছে ক্রয় মূল্যটা আমরা সমাপনী মজুদ পণ্যের সাথে যোগ করে দেখাবো তা আমার সমাপনী মজুদ পণ্যটা বেড়ে গেল সমাপনী মজুদ পণ্যটা পণ্যের সাথে যোগ করে যে সমাপনী মজুদ পণ্যের পণ্যটা পেলাম সেটা আমরা পণ্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এবং পণ্য ক্রয়ের যে যোগ পণ্য সেটা থেকে বাদ দিয়ে দেখাবো বাদ দিলে আমার যেটা বেরোলো এইটা হচ্ছে আমার বিকৃত পণ্যের ব্যয় এই তিন লক্ষ দুই হাজার টাকা হচ্ছে আমার বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে আমরা মোট মুনাফা বা মোট লাভ পাবো দুই লক্ষ তেরো হাজার টাকা এরপরে আমরা মোট লাভের সাথে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে পরোক্ষ পরিচালন আয়টা আগে যোগ হবে পরোক্ষ পরিচালন আয়ের মধ্যে আছে কমিশন প্রাপ্তি চালানি কারবারের মুনাফা এই জাতীয় আইটেমগুলো যেহেতু এই অঙ্কের মধ্যে চালানি কারবারের মুনাফা আছে আমরা চালানি কারবারের মুনাফাটা লিখব পরোক্ষ পরিচালন আয় তাহলে আমরা দুই লক্ষ তেরো হাজার চারশো টাকা পেলাম এখান থেকে আমরা বাদ দেব পরিচালন ব্যয় এখান থেকে আমরা বাদ দেব পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আছে বেতন ষাট হাজার টাকা আবার বেতন বলা আছে দশ মাস দুই মাস বাকি তাহলে এই ষাট হাজার টাকাকে দশ দেওয়া ভাগ দুই দিয়ে গুণ করলে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে ষাট হাজারের সাথে বারো হাজার যোগ করলে বাহাত্তর হাজার টাকা আমরা পেলাম বেতন তারপর বিজ্ঞাপন আছে চোদ্দ হাজার টাকা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ আছে চার হাজার টাকা আঠারো হাজার টাকা সমন্বয় বলা আছে সমন্বয় বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে একটা কথা বলা আছে আমরা একটু ব্যাকে গিয়ে দেখে আসি সমন্বয়ের কথাটা কি বলা ছিল সমন্বয় বলা ছিল মোট বিজ্ঞাপনের তিনের এক অংশ অবলম্বন করতে হবে মোট বিজ্ঞাপনের তিন ভাগের এক অংশ অবলম্বন করতে হবে আমরা জানি যে অবলম্বনটা যে অংশটুকু করতে হয় আমরা যাই একটু আমরা বিজ্ঞাপনের এখানে তারপরে বিস্তারিতটা বোঝাচ্ছি তিনের এক অংশ অবলম্বন করতে বলা মানে হচ্ছে তিনের এক অংশটা এখানে যাবে অবলম্বন মানে খরচ তাহলে আমরা বিলম্বিত যতটুকু অবলম্বন করতে বলে তার বাকি অংশটা আমাদের বিলম্বিত করতে হয় অর্থাৎ তিনের এক অংশ অবলম্বন করতে বলা মানে হচ্ছে তিনের দুই অংশ বিলম্বিত করতে হবে বা আমি যদি তিনের দুই অংশ কিভাবে আসলো না বুঝি তাহলে আমার যেহেতু অবলম্বন মানে খরচ অবলম্বনটা তিনের এক অংশ এখানে লিখলাম তারপরে আমি এটা থেকে এটা বিয়োগ করে প্রয়োজনে এটা বসাই দিব যদি আমি ভালো না বুঝি কিন্তু মাথার মধ্যে এটা থাকতে হবে যে আমার তিন ভাগের এক অংশ অবলম্বন মানে হচ্ছে তিন ভাগের দুই অংশ বিলম্বিত তাহলে এইভাবে আমরা বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের বিষয়টা আমরা দেখবো অর্থাৎ সব সময় বিশদ আয় বিবরণীতে বিজ্ঞাপন থেকে বিলম্বিত বিজ্ঞাপনই বাদ দিব আমার অবলোপন দেয়া থাকুক আর বিলম্বিত বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকুক বিলম্বিত দেওয়া থাকলে সরাসরি বিলম্বিত বাদ দিব অবলোপন দেওয়া থাকলে অবলম্বনটা প্রয়োজনে এখানে আগে বসিয়ে নিব পরে এটা থেকে এটা প্রয়োজনে বিয়োগ করে হলেও আমি এখানে বিলম্বিতটা বাদ দিব অথবা আমি যদি বুঝতে পারি যে তিনের এক অংশ অবলোপন হওয়া মানেই বাকি তিনের দুই অংশ থাকে সেটা আমরা বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসেবে দেখাবো তাই আমরা খরচগুলোকে যোগ করলাম পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয় আমরা মোট মুনাফার সাথে পরোক্ষ পরিচালনায় যোগ করার পরে যে রেজাল্ট আসছিল সেটা থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিলে আমি পাচ্ছি এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো টাকা এইটা হচ্ছে আমার পরিচালন মুনাফা পরিচালন মুনাফার সাথে আমরা জানি আমাদের অপরিচালন আয় থাকলে যোগ হয় অপরিচালন ব্যয় থাকলে বাদ হয় এই অঙ্কের মধ্যে আমার অপরিচালন আয় নাই তাই অপরিচালন আয়টা আমার যোগ করার প্রয়োজন নেই এই অঙ্কের মধ্যে আমার আছে অপরিচালন ব্যয় অপরিচালন ব্যয় হচ্ছে ঋণপত্রের সুদ 
এক লক্ষ টাকার উপর ছয় পার্সেন্ট আমি বলেছিলাম রেওয়ামিলের মধ্যে যেহেতু এটা তারিখ দেওয়া ছিল দুই হাজার সতেরো আর দুই হাজার সতেরোর বিষয়টা দুই হাজার সতেরো যে ভাঙটিটা সতেরো সালে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে আঠারো সালে পূর্ণ বছরের সুদ ধরা লাগবে তা আমরা এক লক্ষ টাকার ঋণপত্রের উপর ছয় পার্সেন্ট হারে পূর্ণ বছরের সুদ ধরলাম তা আমরা পরিচালন মুনাফা থেকে অপরিচালন ব্যয় অর্থাৎ ঋণপত্রের সুদ বাদ দিলে যেটা বেরোলো এটি হচ্ছে আমার নিট মুনাফা এটা ছিল খ এখন আমরা দেখব গতে কি চেয়েছে গতে চেয়েছে একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী অর্থাৎ দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর বছরের শেষ দিন মাহাদিয়ান কোম্পানি প্রথমে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখব আর্থিক অবস্থার বিবরণী লিখব যেই তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী চাইছে সেই তারিখটা লিখব আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে আমরা জানি আমরা প্রথমে সম্পদ দিয়ে শুরু করি তাহলে এখানে সম্পদ সমূহ আসছে পরে চলতি সম্পদের মধ্যে চলতি সম্পদের হেডলাইনের মধ্যে আসলো নগদ তহবিল দশ হাজার এরপর আসে প্রাপ্য হিসাব পঁচিশ হাজার প্রাপ্য হিসাব থেকে যেহেতু আমরা বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে যে পণ্যটা বিক্রয় থেকে বাদ দিয়েছি অনুরূপ কারণেই একই কারণে আমরা প্রাপ্য হিসাব থেকে এটা বাদ দেব এই কারণে আমরা প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিলাম তা আমার প্রাপ্য হিসাবের ফিগার এটা বেরোলো সমাপনী মজুদ পণ্য চালান প্রাপকের নিকট পাও না আমরা যে এক নম্বরে পথে করেছিলাম চালানি কারবারের পণ্য বিক্রি হয়েছিল দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা থেকে একশো টাকা কমিশন বাদ দেওয়ার পরে বাকি টাকাটা আমরা চালান প্রাপকের নিকট থেকে এখনও বুঝে পাইনি সেইটা আমার সম্পদ হিসেবে চলতি সম্পদে আসবে চলতি সম্পদের যোগফল হচ্ছে চুরাশি হাজার নয়শো টাকা এরপর আমার স্থায়ী সম্পদের মধ্যে আছে আসবাবপত্র আছে তিন লক্ষ টাকা এরপর আমাদের আছে একটা বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বারো হাজার টাকা যোগ করলে আমার মোট যোগফল আস্তে আস্তে সম্পদের পাশে তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত টাকা এরপর দায় পাশ আমরা দেখবো দায় পাশ আমাদের তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত টাকা বের হয় কিনা দায় পাশ আমরা শুরু করছি দায় সমূহ ও মালিকানা সত্ত্ব দায় সমূহ মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে প্রথমে আসবে চলতি দায় আর লিখলাম চলতি দায় চলতি দায়ের মধ্যে প্রথমে আসলো প্রদেয় হিসাব এরপরে আসলো বকেয়া বেতন এরপর পরে আসলো ঋণপত্রের বকেয়া সুদ এই হচ্ছে চলতি দায় যোগ ফল হলো সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো এরপর আসে আমার দীর্ঘমেয়াদি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায়ের মধ্যে ছয় পার্সেন্ট ঋণপত্র এক লক্ষ টাকা তারপর আমার মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে মূলধন আছে এক লক্ষ টাকা নিট মুনাফা যোগ হয়েছে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশো যোগ করে আঠারোক্রমে গেলে দুই লক্ষ উনষাট হাজার চারশো চলতি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায় মালিকানা সত্ত্ব যোগ করলে আমার তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শো টাকা বের হইল এইভাবে আমার একটা আর্থিক অবস্থার বিবরণী মিলে যায় আর সম্পদ পাশ এবং দায় পাশ যদি পরিপূর্ণভাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী করতে বলে তখন আমার আর্থিক অবস্থার বিবরণী মিলে যাবে অর্থাৎ সম্পদ পাশের যোগফল যা হবে দায় পাশের যোগফল তাই হবে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমার অঙ্কটা হয়েছে যদি অঙ্কটা না মিলে তখন প্রথম কাজ হচ্ছে রেওয়ামিলটা যোগ করে দেখা রেওয়ামিলের যোগফলটা ঠিক আছে কিনা যদি রেওয়ামিলের যোগফল ঠিক থাকে তাহলে আমরা বুঝবো আমার অঙ্কের মধ্যে কোথাও ভুল হয়েছে আর যদি দেখি যে না রেওয়ামিলের যোগফলের মধ্যে গরমিল আছে আমার এই সম্পদ এবং দায়ের মধ্যে গরমিলটা সেম তাহলে আমরা যে পাশে গরমিল আছে সেই পাশে আমরা অনিশ্চিত হিসাব দিয়ে মিলিয়ে দেব এইটা ছিল আমার আজকের বরিশাল বোর্ড এক নম্বর অঙ্ক সমাধান আমরা এইভাবে প্রত্যেকটা অঙ্কের সমাধান ইউটিউব লিঙ্ক দিয়ে বই আকারে বাজারে ছাড়বো ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আর আপনাদের যে কোনো মতামত পরামর্শ উপদেশ আমাদেরকে কমেন্টে লিখে জানান আর যদি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে যদি মনে করেন এই ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হচ্ছেন তাহলে আমাদেরকে জানাবেন আমরা উৎসাহ বোধ করবো আরও বেশি বেশি ভিডিও আপনাদের জন্য বানাবো আর আমাদের পরিকল্পনা আছে আপনাদের সালের সবগুলো অঙ্ক আমরা সলিউশন করে ভিডিও আকারে ইউটিউবে দিব আমাদের এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি ক্লিক করুন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ